Hi everyone! Welcome sa channel ko. Hapla si Janus na Pinotech Dad. Today, pag-uusapan natin One Bull T2 Max. Ito yung full review ko. Kung napanood nyo sa Facebook page ko, meron ho unboxing and initial impressions video tungkol sa projector na to. And bakit nga ba pinagtutuunan na pansin tong projector na to? Well, dahil sobrang mura nito. Abot kaya nasa 7,000 pesos lang. And isa pa, meron kayong discount kung tatapusin nyo yung video na to ilalagay ko yung discount voucher within the video I'm hoping na kahit hindi phone ang topic natin for today is tapusin nyo and panoorin nyo pa rin yung buong video so tara, ibabahagi ko na sa inyo yung full review ko nitong OneBo T2 Max So first off, yung OneBo T2 Max ay pinadala sa atin ng AnyMall.ph from Shopee. And pwede nyo ring i-check out yung Facebook page nila. Alam ko marami din silang vouchers na sinishare doon. So I suggest na i-follow nyo, i-like nyo yung page nila. And kung sakali na bibili kayo sa kanila, it tell them na Pinoy Tech Dad sent you there. Also guys, marami silang binibenta na products from Xiaomi, Wanbo as well as from Dingding Pai and I'm sure marami pa silang brands na kukunin na maganda ang value and mapapahinabangan nyo talaga. But anyway, let's go back to the topic, ang Wanbo T2 Max. So nasa 7,399 pesos ang presyo nito as of the time of this recording. Para sa akin, napakaganda talaga ng value na makukuha nyo para sa projector na to. Yung presyo niya napakababa, yung quality napakaganda. So ito yung mga pwede nyo expect sa projector na to. First off, sobrang laki ng display na pwede mong makuha. So, up to 120 inches na display. Kung nakikita nyo yung display sa likod ko, ayan. Yung TV na yan, that's 55 inches. Na ipapakita ko sa inyo ngayon yung difference in size. I mean, hindi siya side by side, pero makikita nyo, magkakaroon kayo na idea na sobrang laki talaga na pwede nyo makuha ang display pag kinuha nyo tong projector na to. Yung distance ng projector ko from the screen is about 2.5 meters away. And nakakuha ko ng 100 inch na display or roughly around 100 inches na display. Sobrang laki nun as compared to my 55 inches na TV. So, isa yan sa mga benefits pag kumuha ka ng projector, lalo na kung high quality na projector. And isa pa guys, Full HD resolution ang pwede mong makuha sa OneBo T2 Max. Now, marami sa mga projectors at this price range, usually ang binibigay sa inyo, 720p resolution. Or meron magsasabi na 1080p resolution, but in actuality, yung makukuha mong quality is parang 720p pa rin. This one, kahit nasa 100-inch na yung display ko, Napaka-linaw and napaka-sharp pa rin ng mga images na nakukuha ko. And usually kasi pag projectors, ang experience ko is that pag medyo mas maliit yung display, eh mas malinaw. For example, if gagawin natin 60 inches, yung projection natin versus 100 inches, eh makikita natin na medyo mas malabo na pag 100 inches. But this one, so one T2 Max, whether 60 inches or whether 100 inches, napakalinaw pa rin ang image and very sharp pa rin. So malaking bagay yan para sa akin kasi that means I can confidently project my image to 100 inches without having to worry na baka naman sharper kung mas maliit. So isa yan sa mga magandang features ng OneBo T2 Max na talaga namang nagustuhan ko. And then next is yung plug and play experience. So basically, you just have to plug the OneBo T2 Max Turn on mo siya, and once na set up mo na lahat, manonood ka na lang. Ganong kadali guys. Yung remote control nito, napakadali and convenient gamitin. Very intuitive yung mga buttons. Meron tayong back button, meron tayong home button, meron tayong menu button. And basically, lahat ng kailangan mo sa remote control in terms of navigating the user interface, andito na. Wala ka lang kailangan hanapin. Meron pa nga napaka-cool na button dito na pwede niyong gawing mouse pointer instead of yung directional yung remote control nyo. So in terms of navigating through the user interface to the menus and to the other apps na kailangan mong i-open, napakabilis and napaka-snappy and very responsive pa rin. Talagang hindi ako nakakita ng pag-slowdown, walang masyadong mabagal na response time. And actually for me, very surprising yung performance ito. Considering na Android 9 pa lang ito, hindi ito yung latest and greatest na Android 10 or 11 na TV box. Next naman na connected sa pagiging plug and play niya, meron din tong built-in speakers. Now, 3 watts, dual speakers or stereo speakers ang kasama dito. And while hindi ganun kalakas yung speakers niya, it's still way better than not having one. So this one, just in case na nakalimutan mo yung speakers mo, 
at least you know na meron kang backup per se. Pwede mo itong magamit in a small room, maririnig mo pa rin yung mga conversations and dialogues ng maayos. Although wala lang ganong effect yung mga bass, yung mga impacts, mga explosions, hindi ka masyadong may immerse in terms of that. I will still highly recommend na you get a dedicated Bluetooth speaker or maybe even a soundbar para mas ma-immerse kayo sa movie experience nyo pag nanonood kayo with the Wanbo T2 Max. Next naman, dahil nga plug and play to, pwede mong dalhin kahit saan. Napakagaan niya lang, I think less than 1 kilo yung weight niya. For example, kung gusto mong pumunta sa mga kapamilya mo, gusto mong manood with your family or relatives, pwede pwede mong dalhin yung Wanbo T2 Max. Maghanap ka lang ng malaking wall na pwede mong i-project yung image mo. And voila, meron ka na agad movie experience with your whole family. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, mahirap na i-risk na pumunta pa tayo sa cinemas para lang makapanood ng movies. So, mas prefer ko na nasa bahay na lang tayo in the safety of our homes na kasama yung pamilya natin and na enjoy natin lahat na manood sa big screen. And then sa build quality naman, mostly plastic yung Wanbo T2 Max. But, it's very sturdy and I don't think masisira naman to agad. And then, as for the longevity, meron tong 30,000 hours of lifespan, yung bulb na nasa loob. So, if you don't know, guys, yung projectors kasi gumagamit siya ng bulb para ma-project niya yung image. And just a note, guys, yung 30,000 hours na yan, yan yung hours na ginagamit mo yung projector mismo. For example, kung tig 2 hours ka lang nanonood ng projector, edit 2 hours lang ang ibabawas mo sa lifespan niya. Baka lang kasi may mag-isip na dahil 30,000 hours nang nasa inyo yung projector, pero hindi nyo naman pala nagamit for 30,000 hours, eh baka lampas na sa lifespan yan. It doesn't work that way. Mabuti nang klaruhin natin. And then next naman sa mga nagustuhan ko, meron siyang USB port as well as an HDMI port. So, dahil may HDMI siya, pwede mo i-connect to sa PC, sa laptop, sa mga gaming consoles mo, and gagana siya ng maayos. And dahil may USB port siya, pwede nyo i-connect yung mga flash drive nyo as well as your hard drive. Now, just a note guys na yung 5 terabytes and 4 terabytes ko na external hard drives, eh, hindi niya nabasa. So, most likely, nasa 1 terabyte yung kaya niyang basahin. And siya nga pala guys, meron din palang pinadala na stand si Animal.ph and sold separately ito. Pero pwede nyo ipatong doon. Pwede nyo i-connect sa tripod yung Wanbo T2 Max. And ang maganda dito, meron siyang adjustable ball head just in case na gusto niyong manood na nakahiga. So, very convenient talaga. And by the way, guys, in case na alanganin yung positioning ng projector sa bahay nyo, maybe nasa gilid, hindi nyo maisentro sa screen, Wag kayo mag-alala kasi pwede nyong i-adjust yung image. So, meron siyang 4-way trapezoid keystone adjustment. Well, that just means pwede mo i-adjust yung angle ng mga corners ng projector mo. So, pwede mong ma-square kasi minsan kasi pag tabingi, hindi siya balance na image. So, medyo mas malaki dito sa side na to and then maliit dito. So, sa adjustment, pwede mong i-ganon, i-centro para balance yung image mo. So, there you have it guys. Yun yung mga bagay na nagustuhan ko sa Onebo T2 Max. Now, ano naman yung mga bagay na hindi ko gaano nagustuhan sa Onebo T2 Max? Well, first off, hindi siya ganun kaliwanag. So, meron siyang 250 ANSI lumens. And for the most part, maganda naman siya, but you have to make sure na very dark yung room mo. Kasi kung hindi, ganito yung makikita nyo. Kung may ilaw or maliwanag, hindi mo gaano makita yung pinapanood mo. So, I would highly suggest na dapat naka-black out or talagang halos walang ilaw na makikita sa room para ma-enjoy mo talaga yung images na pinapanood mo or yung video na pinapanood mo. Next is yung colors niya. So, hindi ganun kaganda yung colors na nakikita ko out of the box. But the thing is, actually, parang positive pa nga to para sa Wanbu eh. Kasi kahit na hindi maganda yung colors niya out of the box, pwede mong iset yung colors. As in, i-color grade mo, i-calibrate mo yung kulay para maganda talaga. Ang problema, eh, hindi ko magaling mag-calibrate ng colors. So, hindi ko na-adjust ng maayos to my liking. Pero kung gusto nyo ma-maximize yung color settings ng projector nyo, I would highly suggest na maghanap kayo ng color calibration settings para sa Wanbu T2 Max. As in, masusulit nyo talaga kasi gaganda at mag improve yung image na makikita nyo sa projector nyo. So actually, yun lang yung mga hindi ko gaano nagustuhan sa Wanbu T2 Max. But all things considered, kung ibabalansin mo yung mga nagustuhan ko versus sa hindi ko nagustuhan gaano, 
Well, mas matimbang yung mga bagay na nagustuhan ko sa OneBo T2 Max. Unang-una yung presyo, image quality, and then yung portability niya. Napakagaan niyang dalhin and pwede mong i-share sa buong kapamilya mo. So napakasulit ng device ito para sa akin. Lalong-lalo na kung makukuha niyo to at a discounted price. And again, meron tayong vouchers if a flash kayan dito ngayon. So hopefully nanood kayo, nag-stay kayo para makita niyo yung voucher na ibabahagi ko sa inyo. Thank you once again sa Animal ph for sending this over para ma-review natin and hopefully na enjoy nyo yung ganitong classing content kung gusto nyo pang makita na iba't ibang classing review na hindi lang phones and let me know in the comment section kung interested kayo sa ganon but anyway kung gusto mo mapanood yung latest video ko nandyan yan and then kung gusto mo namang mapanood yung battery tips para sa 2022 nandyan yan so hanggang sa susunod ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Tech Dad kita-kita ulit tayo